ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഏക പഞ്ചായത്താണ് ചേരാനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പ്രശ്നവും മാലിന്യ പ്രശ്നവും രൂക്ഷമാണ് ഇവിടെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ചേരനല്ലൂർ നിവാസികൾ പ്രധാനമായും നേരിടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇടയക്കുന്നം പ്രദേശത്താണ് ഇടയക്കുന്നം നിവാസികളോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നമെന്നും അതിനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അവരെങ്ങനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എന്താ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് കാർത്തികേ ഓക്കെ ചേട്ടൻ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലായിരുന്നു റിട്ടയേർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവിടെ കുടിവെള്ളത്തിന് ഒരു ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് സ്ഥലത്തെ ഉണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് വരെ വെള്ളം കുറവ് വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്കിലേക്ക് വീഴുന്നില്ല ആ രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഇപ്പോൾ ഈ മെമ്പർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പഴയ കോഴികളൊക്കെ ഇട്ട് എത്രയോ വർഷം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോഴികളൊക്കെ പ്രത്യേകം മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനൊക്കെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പാണ് എ സി പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി അതിലും കൂടി കുറച്ചും കൂടി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനൊക്കെ മിക്കതും എല്ലാം ചെറിയ പൈപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ മെയിൻ ലൈനിലൊക്കെ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റൻഷനിലേക്ക് വെത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആലുവ എന്നുള്ള പമ്പിങ് എന്തെങ്കിലും മുടക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫില്ലാനായിട്ട് മെയിൻ പൈപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലക്ഷ്യക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എയറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം താമസങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈബി ഇടനാവട്ടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എമാർ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടുന്നതിലൊന്നും കാര്യക്ഷമായിരുന്നു നമുക്കതിനെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വരാറുണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുകയാണ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം കാണാനൊരു ജനപ്രതിനിധി വേണമെന്നൊരു സ്വാഭാവികമായ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ജനപ്രതിനിധികൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇതും ഈ മറ്റേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചു വിടും അവർ ആ വന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ എന്നല്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടടി താഴ്ചയിലാണ് പൈപ്പ് കിടക്കുന്നത് ആ പൈപ്പ് കൂടി നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള പമ്പിങ് നടക്കുന്നില്ല അതായത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി അതിൻ്റേതായ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ ക ഈ തോടുകൾ നോക്കിയായി അറിയാം അല്ല ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിൽ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ എം എൽ എ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എ യു ഡി എഫ് എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഒരേ മുന്നണി ഭരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി വർഷമായി യു ഡി എഫ് എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് തോന്നുന്നത് എം എൽ എ വാർഡ് ഭാഗത്തുനിന്നും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന വാർഡ് മെമ്പർ നമുക്ക് മറ്റേ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് വരേണ്ട ഭരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോശമാണ് പഞ്ചായത്തിന് ആ ഭരണത്തിനെതിരായ ഒരു വികാരം നിങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർ നീങ്ങുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ നാട് നമ്മളെ നാട് കൂട്ടിച്ചേറായാലും നാട് എന്നാണല്ലോ വോട്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കേ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ആ ജനങ്ങളുടെ ആ ഇത് മാറാണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇതിൽ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് ഇതേപോലെ നന്നാവും അതായത് അതായത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട് നന്നാക്കാനുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഇതുപോലെ ഇത് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം
അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ ഓരോ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രശ്നത്തിന് ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ് മുന്നിലെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ പോയാലേ ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോട്ട് വോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയതായിട്ടൊരാൾ പിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സി ജി രാജോനെ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റത് ഇടതുപക്ഷത്തിനും ചെയ്തു വലതുപക്ഷത്തിനും ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെയും പിന്നെ ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരാളോട് പറയാനായിട്ട് ഒരാളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരു മുന്നണികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി മാറി വോട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കാലങ്ങൾ പിന്നെ ഇന്ന് ഓരോരോ പ്രവൃത്തി മറ്റതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള കളികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് അതിനെപ്പറ്റി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം അല്ല ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ അവൻ പറയുള്ളൂ മറ്റേ ഇത് മാർ മാർസിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വേറൊരു ഇതാളിലൂടെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എത്ര നാളാണ് എത്ര നാളായിട്ട് ഈ പിന്നെ ഭൂരിഭാഗവും പിന്നെ യു ഡി എഫാണ് ഭരിച്ചിരുന്നു വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ മെമ്പർ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് ജയിച്ചു വന്നതാണ് ഈ മെമ്പർക്ക് അവിടെ വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഈ അവർ ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർ തഴയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മളിത് ആരോടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതില്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയമായി പോകും ഈ ഓരോരോ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഇത് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ഇവരുടെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സംഖ്യയായി മറ്റൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്ന പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് കുടിവെള്ളം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രതികരണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും വർഷങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് ഭരിഗണി പഞ്ചായത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കൂടി ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ ഓടി വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കാരുടെ പിന്നാലെ നടന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെന്ന് ചീത്തയും കേൾക്കും നല്ലതും കേൾക്കും അങ്ങനെ നടക്കണേ അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതാണ് ഈ ചീഞ്ഞു നേർന്ന ഈ മാലിന്യത്തിന് നമ്മൾ കുറേ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നടത്തി രാവിലെ കുറേ ചേച്ചിമാർ വണ്ടിയുമായിട്ട് നടന്ന് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കളയുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചേരാനല്ലൂരിൻ്റെ ഏത് മൂല ചെന്നാലും മൂക്ക് പൊത്തണം അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ സമയത്തും വന്നതിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ് പാർട്ടിക്കാർ എന്ത് കാട്ടിയാലും കണ്ണടച്ചത് കളയാനല്ല ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണിച്ചാൽ ജനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസം വരും നമ്മളൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ ചെയ്യുമെന്ന് അത് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് ഇരുപത് മാസത്തേക്ക് അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കണം എന്താ ചേച്ചിയുടെ നിലപാടെന്താ എനിക്കങ്ങനെ മെമ്പർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളത്തിനും ഇതിൻ്റെ ഈ മാലിന്യത്തിൻ്റെ ഇതിനും പറ്റിയ ഒരു അപ്പോൾ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പാർട്ടിയുടെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മറ്റു വേറൊരു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ബദൽ സംവിധാനം കൊണ്ട് വേണം അതായത് മൂന്നാമതൊരു മുന്നണിയുണ്ട് ആ മൂന്നാമതൊരു മുന്നണിക്ക് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനും ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം ചേട്ടൻ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാണത് ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനുഭാവിയാണത് ഇവിടെ ഏത് പാർട്ടി ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ ഈ അംബേദ്കർ റോഡിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കാരണം കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർ ഷീബ ഷീബ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ
ഈ എൽ ഡി എഫ് സമ്മർദ്ദം അതായത് നമ്മളുടെ ഈ വെള്ളമില്ലാതെ എൽ ഡി എഫുകാർ എല്ലാ എല്ലാ മെമ്പർമാർ സമ്മർദ്ദമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ടി ജെ വിനോദ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി എന്താ ടി ജെ വിനോദിനെതിരെ വരുന്ന അതിഗംഭീരമായ ഒരു വിമർശനം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ അദ്ദേഹം ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാണ് ഈ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ സ്ഥിതിയാണ് അത് അദ്ദേഹം ഇതിൽ താങ്കൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ ടി ജി വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പല കാരണം ഈ കോളേജിലും സ്കൂൾ അടിസ്ഥാനത്തിലും നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണത് കാരണം ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണത് കാരണം ടി ജി വിനോദ് ഈ ഈ ഇവിടെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുടിവെള്ള പ്രശ്നമല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു നല്ലൊരു ഇതുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പറയുകയാണ് ചതുപ്പും വെള്ളക്കെട്ടും നിറഞ്ഞ ചേരാനലൂൽ വിഷ്ണുപുരം എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് ഇവിടെയും ജനങ്ങൾക്ക് നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാത്തവരുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായുള്ളവരുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാന ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിലെ വീഴ്ച തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്താ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് കുമാർ എന്നാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് താമസം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് മൂന്നര വർഷ കാലമായിട്ട് ഞാനിവിടെ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രണയകാലം തുടങ്ങിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ ഈ മഴ ഇപ്പോൾ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയാണ് അകത്ത് വെള്ളം കയറും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ആ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാണ നിർമ്മാണമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാണയിൽ ഇതുപോലെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പോലും ഈ കാണയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് പോകാതെ ഒരു മഴ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് രാത്രി ഓർക്കോളിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇവിടെ വെള്ളം കയറുമോ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറും അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറും ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രതികരണം ആ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ നല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഈ മഴയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അകത്ത് വെള്ളം കയറിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെള്ളം കയറും അങ്ങനെ ചെയ്തോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അല്ല പത്തൊമ്പതിൽ കയറിയതാണ് കയറിയതാണ് പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയത്തും നമുക്ക് കയറിയതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളക്കെട്ട് തടയാനും ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ ഇത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് മെമ്പർ പറഞ്ഞേക്കണത് നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ കുടിവെള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രളയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിനൊരു ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ പഞ്ചായത്താണ് ഇത് കൂടുതലും ഇത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എ ആണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കായലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നിരവധി ചെറിയ ചെറിയ തോടുകളുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ തോടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തോടി തോട് വൃത്തിയാക്കുന്ന പരിപാടി വർഷാവർഷങ്ങളൊക്കെ നേര മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ആ തോടുകളൊക്കെ ഒന്നും പോകാണ്ട് വയലുകളൊക്കെ നികത്തപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് വെള്ളം ഊറി പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ആയിരുന്നു എം എൽ എ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതെന്നാൽ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ക്യാമ്പുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നെങ്കിലും ആ പ്രളയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അത് എത്ര പേർക്
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആ മഴയത്ത് രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രദേശവാസികൾ മുഴുവനും ഭീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ആരെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാൾ ജയിക്കണം അത് ആ ജയിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതി നിങ്ങളുടെ പ്രതി ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ജയിച്ച് വരേണ്ട വരുന്ന കക്ഷികൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അവർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കക്ഷി തന്നെയാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അവരത് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്കത് ഇനി ചെയ്യുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല പിന്നെ ഏതാണ് ഒരു ബദലായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരുന്ന ഏത് കക്ഷിയാണോ ആ കക്ഷി വിജയി വിജയിച്ചു വരുന്ന കക്ഷികൾ അത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോട് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ട് സി ജി രാജഗോപാലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനു റോയ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടി വിനോദുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ആരിലാണ് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ പ്രളയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ നടന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എം എൽ എ ഐ ബി ഡൻ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ സി ജി രാജഗോപാൽ നമുക്ക് അത് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെതാണോ എന്നറിയാൻ പാടില്ല എന്നാലും ക്യാമ്പുകളൊക്കെ എല്ലാം സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹം വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി ജി രാജഗോപാൽ ജയിക്കണം തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം ഏത് സമയത്തും ഇവിടെയൊക്കെ ചേരാനൂരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാരണം ചേരാനല്ലൂരിനെ എപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്രയും നാളായിട്ട് നമ്മുടെ നിയമസഭയിൽ ചേരാനല്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ പ്രമുഖ കക്ഷികൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഹൈ ബിഡിനെ പോലെ അദ്ദേഹം ചേരാനൂർ എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളും റോഡുകളുടെ വീതി ഇല്ലാത്തതും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചിറ്റൂർ റോഡ് വന്നാൽ പള്ളിക്കവല വരെ ഒരു രണ്ട് ബസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കാവും അപ്പം അങ്ങനെ നിരവധി റോഡിന് വീതി കൂട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഹൈ ബിഡിനെ പോലെ ചേരാനൂരായിട്ട് വളരെ ഇതുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ രാജഗോപാൽ ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് കുടിവെള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വീ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ കുടിവെള്ളം ഗൗരവ ഒരു ഗൗരവമായൊരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ കുടിവെള്ളം ഈ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം പ്രശ്നമില്ലാത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ചേരാം നല്ലൊരു പഞ്ചായത്തിൽ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിവെള്ളം കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഇത് വരുമോ എല്ലാ സമയത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ആഴ്ചകളോളം ഉണ്ടാവില്ല ആഴ്ചകളോളം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഈ പാടങ്ങൾ നികത്തിയത് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചേരാനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്രയും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാടങ്ങളൊക്കെ നികത്തുമ്പോൾ പഞ്ചായത്താണ് പ്രധാന നടപടി എടുക്കേണ്ടത് അത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യു ഡി എഫിൻ്റെ തന്നെ എം എൽ എ ഇവിടെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു ഇവരെയൊക്കെ കാണുകയും അവരോട് പരാതി പറയുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പരാതി പറഞ്ഞോ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ സമരത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ ഇനി ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയിലാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സി ജി രാജഗോപാൽ ജയിച്ച് പുതിയൊരു മാറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതായത് കുടിവെള്ള പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ റോഡുകളുടെ പ്രശ്നം മാലിന്യ പ്രശ്നം നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഈ മാലിന്യ പ്രശ്നം മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിവിടെ ഈ മാലിന്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ട വഴിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യവും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഇതിനെതിരെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഏർപ്പാടുണ്ട് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ചിലർ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോകാറുണ്ട് മാലിന്യപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നരാളും ഒന്നര കൊണ്ട് ഒന്നരാളും ഒന്നര കൊണ്ടുപോകാറുണ
ഈ ചേരാറിലെ ചേരാനല്ലൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തികച്ചും അവകസിത അവിശി വികസിതമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഈ അസംബ്ലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജി സി ഹൈബീഡൻ ഈ പ്രദേശത്ത് തികച്ചും അവ അവഗണനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു തരത്തിലുള്ള അല്ലെ രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ അതുമായി ചെറിയ റോഡുകൾ നമ്മൾ ഈ ചെരാലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്ര സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും തികച്ചും വികസനം എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റും നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ നിയമസഭാ എം എൽ എ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഹൈബീഡിനും തികച്ചും അവഗണനയാണ് ഈ ചെരാലൂർ പഞ്ചായത്തിനോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പണ്ട് കാരണം നിരവധി ഗ്രാമീണ മേഖല നിരവധി പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് വരും പക്ഷേ ഇതൊന്നും പ്രോ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഗ്രാമീണ സടക്ക് യോജന പോലുള്ള നല്ല പരിപാടികൾ നിരവധി ഗ്രാമീണ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സടക്ക് യോജന പോലുള്ള റോഡുകൾക്ക് നിരവധി ഫണ്ടുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ഉൾ റോഡുകൾ വളരെ രൂക്ഷ ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന റോഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ യാത്രാക്ലേശമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതുമാതിരി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി ആ വലിയ 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 ഫ്ലാറ്റുകാർക്കും വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലോബികൾക്കും വേണ്ടി വഴിമാറിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ നിരവധി തോടുകൾ ഈ തോടുകളെല്ലാം അടച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണിട്ട് നികത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സംവിധാനമില്ല അതെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ട് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ ചെരാലൂർ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് അതും പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സി ജി രാജഗോപാൽ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടെ സേരാനല്ലൂർകാർക്ക് സുപരിചിതനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയവും വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടിയെത്തി ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെ സാധാരണക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ക്യാമ്പുകളിൽ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓടി നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെരാലൂർ ഇത്തവണത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെരാലൂർ ഗ്രാമവാസികൾ ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ സി ജിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു വിധിയെഴുത്തുണ്ടാകുന്ന യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കുറേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ തെറ്റായ നടപടികളാണ് കൂടുതൽ ഊന്നി ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആചാരലംഘനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായാലും ശബരിമല ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ശരി മറ്റു പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു എല്ലാ തരത്തിലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും പരാജയപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റം നമുക്കുണ്ടാവണം ഈ ഈ കേരളത്തിന് അതിൻ്റെ ഈ ഉപതെരഞ്ഞ ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാന അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതൊരു തുടക്കമാവും എന്നാണ് എൻ ഡി എ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു മാറ്റം കാരണം എറണാകുളം ഒരു വ്യവസായിക മേഖലയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും ഒരു പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ അതായത് നമുക്ക് അവരുടെ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവർ എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പര അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ വിഷയമുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ എന്താ എന്നെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതായത് ആചാരലംഘനത്തിന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചില നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആചാരലംഘന സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പത്ത് വയസ്സിന് മുൻപും അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷവും മാത്രം ശബരിമല സ്വാമി അയ്യപ്പനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സ്ത്രീയും അതേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നിരവധിയായ വിഷയങ്ങൾ ശബരിമലയാകട്ടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമാകട്ടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയമാകട്